ഹലോ എവരിവൺ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ലെവലിലുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് നമ്മളുടെ പ്ലംബേഴ്സ് ടൂൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഹാമേഴ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഹാമേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ടൂൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഏത് കൊച്ചു കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരെ അറിയാവുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഹാമേഴ്സ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു പി എസ് സി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പം അതിനകത്ത് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം എന്താണ് ഒരു നോർമൽ ഹാമറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹാമേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് ബോൾ പീൻ ഹാമർ എന്നാണ് എന്താണ് ബോൾ പീൻ ഹാമർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ഒരു ഹാമർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് കുറേ പാർട്സുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്കറിയാം മെയിനായിട്ട് അതിനൊരു ഹെഡ് ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുണ്ടാവും അതിനൊരു ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ഒരു ഹെഡിലകത്താണ് പല കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് അല്ലേ അതിനകത്ത് പീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടുണ്ട് ഐ ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടുണ്ട് ചീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടുണ്ട് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടുണ്ട് സോ അത്തരത്തിൽ കുറേ പാർട്സുകൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓരോ പാർട്സുകൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ബേസിക്കലി ഹാമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാമേഴ്സ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക So, a engineer hammers is a, a hand tool used for striking purpose. We have to use striking purpose. We have to use a hand tool used for striking purpose. We have to use a hand tool used for hammers. We have to use a workshop in the Smithy. We have to use a sledge hammers in the Smithy. Okay. So, we have to use a sledge hammers in the Smithy. So, we have to use a sledge hammers in the Smithy. So, what is basically an engineer hammers? Now, we have to use a type of engineer hammers in the Smithy. So, what is an engineer hammers in the Smithy? So, engineer hammers are used for what we have to use. So, we have to use it in the Smithy. So, we have to use it for striking purpose. So, we have to use it for the Smithy. So, we have to use it. മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഹാമർ ആർ ഹെഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് മേജർ പാർട്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഹെഡും ഹാൻഡിലുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഹാമർ ഒരു ഹാമറിൻ്റെ മേജർ പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉത്തരം വരിക ഉത്തരം അതിൻ്റെ ഹെഡും അതിൻ്റെ ഹാൻഡിലും സംശയമില്ലല്ലോ ഓക്കെ സോ ദ ഹാമർ ഹെഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ രണ്ടാമതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഈ ഹെഡും ഹാൻഡിലും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാമേഴ്സ് ഹെഡ് ആർ മാനുഫാക്ചേർഡ് യൂസിങ് ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്താണ് സ്റ്റീലാണ് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആണ് എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ സോ ദ ഹാമർ ഹാൻഡിൽ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് വുഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ അറിയാം അല്ലേ ഒരു തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹാൻഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഷോക്കൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആർക്കുണ്ട് ഈ വുഡിനുണ്ട് അല്ലേ തടിക്ക് ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷോക്ക് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സഡൻ ഷോക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള ഷോക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ആർക്കുണ്ട് നമ്മളുടെ വുഡിന് അവൈലബിൾ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹാമേഴ്സിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ എന്ത് വെച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വുഡ് വെച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തടി കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സംശയമില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മളുടെ ബേസിക്കലി ഹാമേഴ്സിന് പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡും അതിൻ്റെ ഹാൻഡിലും ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മാനുഫാക് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വുഡ് കൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും സംശയമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഫൈൻ സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാർട്സ് ഓഫ് ഹാമർ ഹെഡ് അപ്പം ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ പാർട്ടാണ് ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പാർട്ടാണ് സോ ഈ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പാർട്ടുകൾ ചേർന്നതാണ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കണം സോ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഹാമർ ഹെഡ് ആർ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഫേസ് അല്ലേ ഫേസ്
ആ ഒരു ഫേസ് ആ ഒരു പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഹാമർ ഹെഡ് അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ ഹാമർ ഹെഡിൻ്റെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പോർഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ വിച്ച് ഈസ് ദ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പോർഷൻ ഓഫ് എ ഹാമർ ഹെഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ ഏതാണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് ഈ പറയുന്ന ഹാമർ ഹെഡിലെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ട് എ സ്ലൈറ്റ് കോൺവെക്സിറ്റി വീണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എ സ്ലൈറ്റ് കോൺവെക്സിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫേസ് ടു അവോയ്ഡ് ഡിഗ്ഗിങ് ഓഫ് ദ എഡ്ജ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ ഒരു സ്ലൈറ്റ് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലൊരു കോൺവെക്സിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു തള്ളൽ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺവെക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അതെന്തിനാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒരു ഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർഫസിലേക്ക് നമ്മൾ ഹാമർ കൊണ്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സർഫസിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവരുത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇമ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മളൊരു കോൺവെക്സിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ കോൺവെക്സിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് സംശയമില്ലല്ലോ സോ ഒന്നത് വായിക്കാം എ സ്ലൈറ്റ് കോൺവെക്സിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫേസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു അവോയ്ഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു അവോയ്ഡ് ടു അവോയ്ഡ് ഡിഗ്ഗിങ് ഓഫ് ദ എഡ്ജ് ആ ഒരു എഡ്ജ് പോർഷൻ ആ ഒരു നമ്മളുടെ ഫേസിൻ്റെ എഡ്ജ് പോർഷൻ നമ്മളുടെ സർഫസിൽ ഡിഗ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു കുഴിഞ്ഞു കുഴിഞ്ഞ് വത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും സോ അത്തരത്തിലൊക്കെ ഉള്ള പർട്ടിക്കുലർ മാർക്സ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ എന്തുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കോൺവെക്സിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണേ അപ്പോൾ ഫേസ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയാലോ ഹാമറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫേസ് എന്താണെന്ന് ഉള്ളത് മനസ്സിലായാലോ ഓക്കെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പോർഷൻ ആണ് ഫേസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഫേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒരു കോൺവെക്സിറ്റി കൊടുക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫൈൻ സോ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണെന്ന് പീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ ഹെഡിനകത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് പീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ നമ്മളുടെ ഹെഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ മൂന്ന് ഹെഡുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ബോൾ പീൻ ക്രോസ് പീൻ സ്ട്രെയിറ്റ് പീൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹെഡുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ഹാമർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ എന്താണ് എഞ്ചിനീയർ ഹാമർ ആണ് എഞ്ചിനീയർ ഹാമറിനകത്ത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആ ഹെഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ബോൾ പീൻ ഹെഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രോസ് പീൻ ഹെഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് പീൻ ഹെഡ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിലായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബോൾ പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മളുടെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പോർഷൻ അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ അതാണ് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് പീൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മുടെ പീൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ പീൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി അതിൻ്റെ പീൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതൊരു ആ ഈ പറയുന്ന പോർഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രോസ് പീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ ക്രോസ് പീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കി സോ അവിടെ എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ സോ ഇത്തരത്തിൽ വേരിയേഷൻസ് അതിൻ്റെ പീനിൽ സംഭവിക്കുന്നു സോ അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പീൻ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ബോൾ പീൻ ഹാമർ ക്രോസ് പീൻ ഹാമർ സ്ട്രെയിറ്റ് പീൻ ഹാമർ ക്ലിയർ ആണേ ഓക്കെ സോ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ പീൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഹാമർ ഹെഡ് സോ ഒരു ഹാമർ ഹെഡിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫേസ് ആയിരിക്കും മറ്റൊരു പോർഷൻ ആ ഫേസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് പോർഷൻ ആണെന്ത് നമ്മളുടെ പീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഷേപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഫോമിംഗ് വർക്ക് ലൈക്ക് റിവെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബെയറിംഗ് ബെൻഡിങ് എക്സെട
ബോൾപീൻ ഹാമേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ബോൾപീൻ ഹാമേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ ബോൾപീൻ ഹാമർ യൂസ്ഡ് ഫോർ റിവെറ്റിംഗ് പർപ്പസ് ക്ലിയർ ആണേ മറന്നു പോകരുത് എല്ലാ മിക്ക ചോദ്യ പേപ്പറുകളും കാണുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് റിവെറ്റിംഗിന് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാമേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് അതപ്പം അത് ഏതാണ് ബോൾപീൻ ഹാമർ ആണെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത് സോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിവെറ്റിംഗ് അല്ലേ റിവെറ്റിംഗിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാമർ ആണ് ബോൾപീൻ ഹാമർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഹാമർ മറന്നു പോകരുത് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഹാമർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബോൾപീൻ ഹാമർ ബോൾപീൻ ഹാമർ സോ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് റിവെറ്റിംഗിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാമർ ഏതാണ് ബോൾപീൻ ഹാമർ രണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാമർ ഏതാണ് ബോൾപീൻ ഹാമർ കഴിഞ്ഞില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബോൾപീൻ ഹാമേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് മാർക്കിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാമേഴ്സ് അല്ലേ മാർക്കിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോൾപീൻ ഹാമേഴ്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം മറന്നു പോകല്ലേ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് മാർക്കിംഗ് പർപ്പസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ടൂൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ മാർക്കിംഗിനകത്ത് നമ്മൾ പഞ്ചസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ പഞ്ചസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ പഞ്ചസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പം പഞ്ച് ഹിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഹാമേഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ ബോൾപീൻ ഹാമേഴ്സ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ബോൾപീൻ ഹാമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ പർട്ടിക്കുലർ ബോൾപീൻ ഹാമേറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക സോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ബോൾപീൻ ഹാമറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് റിവെറ്റിംഗിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ആ ഈ മാർക്കിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോൾപീൻ ഹാമേഴ്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം മറന്നു പോകരുത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ക്രോസ് പീൻ അല്ലേ ക്രോസ് പീൻ ക്രോസ് പീൻ അപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്രോസ് പീൻ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സോ ക്രോസ് പീൻ ഹാമേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്പ്രെഡിങ് മെറ്റൽസ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സ്പ്രെഡിങ് മെറ്റൽ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മെറ്റൽസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാമേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഓക്കെ അത് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോസ് പീൻ പലപ്പോഴും ഈ ക്രോസ് പീനും സ്ട്രെയിറ്റ് പീനും കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകാറുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്പ്രെഡിങ് മെറ്റൽ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ വൺ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം നമുക്ക് മെറ്റൽസിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രോസ് പീൻ ഹാമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മെറ്റൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെയിറ്റ് പീൻ അല്ലേ സ്ട്രെയിറ്റ് പീൻ അപ്പം സ്ട്രെയിറ്റ് പീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്ക്വയറിംഗ് മെറ്റൽസ് അറ്റ് കോർണേഴ്സ് അല്ലേ ഈ പറയുന്ന കോർണർ പോർഷനിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ സ്ക്വയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയൊക്കെ ചേർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് പീൻ അല്ലേ സ്ക്വയറിംഗ് സ്ട്രെയിറ്റ് രണ്ടും എസ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അല്ലേ ഈ പറയുന്ന വൺ ഡയറക്ഷൻ വൺ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏതാണ് ക്രോസ് പീൻ ഹാമേഴ്സ് സ്ക്വയർ സെക്ഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് അപ്പം സ്ട്രെയിറ്റ് പീൻ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ എസ് വെച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് പീൻ എ
ഈ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ചീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ചീക്ക് ക്ലിയർ ആണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു റെഫറൻസിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് ചീക്ക് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിഡിൽ പോർഷൻ ഹാമർ ഹെഡ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിഡിൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഹാമർ ഹെഡ് അപ്പൊ ഹാമർ ഹെഡിന്റെ ഹാമർ ഹെഡിന്റെ മിഡിൽ പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ചീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സംശയമില്ല അപ്പം ഹാമർ പോർഷൻ്റെ മിഡിൽ അല്ലെ ഹാമർ ഹെഡിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനെ വിളിക്കുന്നത് അതായത് മിഡിൽ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീനിനും ഫേസിനും ഇടയിലുള്ള പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ചീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹാമർ ഹെഡ് ഈസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹാമർ ഈസ് സ്റ്റാമ്പ്ഡ് ഹിയർ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാർക്കിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോൾ പീൻ ഹാമേഴ്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ആണ് മറന്നു പോകല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ആണ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം എന്നുള്ളത് എവിടെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ നമ്മളുടെ ഈ ചീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ചീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡൻഡ് ആയിരിക്കണോ അല്ല ഒരിക്കലും ഹാർഡൻഡ് ആവരുത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാർഡൻഡ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്നെസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പോർഷൻ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ചീക്കാണ് സോ അതും നമ്മൾ ബി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ദ ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഹാമർ ഹെഡ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് അല്ലേ ബാക്കി രണ്ട് പോർഷനും ഹാർഡൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ ബോൾ പീ പീൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനും ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനും ഹാർഡൻഡ് പോർഷൻ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ഹാമർ ഹെഡിൽ ഹാർഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റിനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചീക്ക് ആയിരിക്കും സോ ആ ചീക്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ നമ്മളുടെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഹെഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോന്ന് ഹെഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ സ്ലഡ്ജ് ഹാമേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വെയ്റ്റ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വെയ്റ്റൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചീക്കിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവുക സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സർപ്പസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫൈൻ മറ്റൊരു പോർഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പാർട്ടാണ് ഐ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഐ ഹോൾ ഓക്കെ ഐ ഹോൾ ഈ ഐ ഹോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഹാമറിൻ്റെ ഹെഡിനകത്ത് ഒരു ഹോള് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ആ എന്ത് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഹാൻഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും ആ ഹോളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഐ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഫിക്സിംഗ് ദ ഹാൻഡിൽ അല്ലെ ഹാൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഹൈ ഐ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓവൽ ഷേപ്പ്ഡ് ടേപ്പേർഡ് ഹോൾ അല്ലേ ഓവൽ ഷേപ്പ്ഡ് ടേപ്പേർഡ് ഹോൾ ആയിരിക്കും ഓവൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിരിക്കും ടേപ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ ടേപ്പേർഡ് ഹോൾ വിത്ത് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡയമീറ്റർ ഫ്രം സെൻറ്റർ ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് അപ്പം സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ്സ് എൻഡിലേക്ക് ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ഡയമീറ്റർ എന്ന നിലയിലായിരിക്കും എന്ത് ആ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു പോർഷൻ പോകുന്നുണ്ടാവുക ടേപ്പർനെസ് പോകുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരത്തിലാണ് ആ ഒരു ഹോള് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓവൽ ഷേപ്പ്ഡ് ടേപ്പേർഡ് ഹോൾ വിത്ത് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡയമീറ്റർ ഫ്രം സെൻറ്റർ ടുവേർഡ്സ് എൻ അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും രണ്ട് എൻഡിലേക്കും എന്താണ് പർട്ടിക്കുലർ അതിൻ്റെ ഒരു എന്ത് ആ ഒരു ഡയമീറ്റർ എങ്ങനെയായിരിക്കുമ്പോൾ ടേപ്പേർഡ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അത് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന
ഹാൻഡിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് അനദർ കമ്പോണൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വെഡ്ജ് സോ വെഡ്ജിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹാൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സംശയമില്ലല്ലോ ഹാൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണേ ഫൈൻ സോ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു ഹാമറിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഏതൊരു ടൂൾ എടുത്താലും അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ പാട്ടുകളും അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും ഒക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർ ഹാമേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഹാമേഴ്സ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദർ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ പിൻ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ പിൻ ബോർഡൻ്റ് ആണ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ പിൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പാറ്റേണിൽ ഈ ഒരു എക്സാം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പി എസ് സിയുടെ പാറ്റേണിൽ നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അത് ഇതുപോലെ കുറേ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ തരും അല്ലേ അത്തരത്തിൽ തന്നിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തത് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാമറുമായി ബന്ധം ഇല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഹാമേഴ്സ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദയർ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് അപ്പം ഷേപ്പിനും വെയ്റ്റിനും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാർക്കിംഗ് പർപ്പസിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇത്തരത്തിൽ വെയ്റ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ആണ് അല്ലേ സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഹാമേഴ്സ് എന്ത് വെയ്റ്റിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ വരിക ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ദെൻ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഹാമേഴ്സ് യൂസ് ഫോർ മാർക്കിംഗ് പർപ്പസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറന്നു പോകരുത് ദ ബോൾ പിൻ ഹാമേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ജനറൽ വർക്ക് ഇൻ മെഷീൻസ് ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ് ഷോപ്പ്സ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഹാമർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഉത്തരം ദാറ്റ് ഈസ് ബോൾ പീൻ ഹാമർ തന്നെയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറൽ പർപ്പസ് വർക്കുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാമർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബോൾ പീൻ ഹാമർ സംശയമില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്ന് വെയ്റ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ പീൻ ഇപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് പീൻ ആവാം ബോൾ പീൻ ആവാം ക്രോസ് പീൻ ആവാം അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും രണ്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വരെ അത് വേരി ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മാർക്കിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോൾ പിൻ ഹാമേഴ്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതോടൊപ്പം തന്നെ കോമൺലി യൂസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ പർപ്പസിൽ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാമർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബോൾ പിൻ ഹാമർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഹാമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആണേ അപ്പോൾ ഹാമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഹാമർ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു ഡ്രോ ഫോർജ്ഡ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹാമേഴ്സിൻ്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹെഡുണ്ട് ഹാൻഡിലുണ്ട് ഹെഡിനകത്തുള്ള പാർട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫേസ് ഉണ്ട് ചീക്കുണ്ട് പീനുണ്ട് ഫേസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺവെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലായിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഗ്ഗിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചങ്ങ് പോവാം ഫൈൻ അത് ചീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ചീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ സോഫ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന വെയ്റ്റ് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഫൈൻ ക്ലിയർ ആണേ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പീൻ പഠിച്ചു പീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോപ്പ് പോർഷനെയാണ് പീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫേസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനുള്ള പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ പീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ബോൾ പിൻ ഹാമേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് പിൻ ഹാമേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്രോസ് പിൻ ഹാമേഴ്സ് ഉണ്ട് ബോൾ പിൻ ഹാമേഴ്സ് എവിടെയാണ്
പഠിക്കാനും വരികയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു ആ ഒരു കട്ടയ്ക്കൽ ഒരു കട്ടയിൽ ഒരു സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു കട്ടയിൽ എന്താണ് ഒരു നൈലോൺ ഒരു നൂല് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കോണിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലംബ് ബോബ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലംബ് ബോബ് ക്ലിയർ ആണേ പി എൽ യു എം ബി ബി ഒ ബി പ്ലംബ് ബോബ് പ്ലംബ് ബോബ് സോ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കേ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളുടെ വോള് ഇതാണ് നമ്മുടെ വോള് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വോളിന്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത്തരത്തിലൊരു സ്ക്വയർ ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിബിക്കൽ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ വെച്ചു ഈ ബ്ലോക്ക് വെച്ചു അതിനെ നമ്മൾ ഗൈഡ് ബ്ലോക്ക് ഗൈഡ് ബ്ലോക്ക് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യൂബ് വിത്ത് സെൻട്രൽ ഹോൾ ഫോർ കോഡ് ഓർ വയർ അപ്പൊ ഒരു ബ്ലോക്കാണ് അത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഗൈഡ് ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ഈ ഗൈഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു വയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കോഡ് അല്ലെ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വയർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്ട് ഒരു സെൻറ്റർ ഹോൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഹോളിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ വയർ താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവുക ഇതാണ് നമ്മുടെ വയർ ഈ വയറിൻ്റെ ഒരൊറ്റ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളുടെ മെറ്റാലിക് വെയ്റ്റ് മെറ്റാലിക് വെയ്റ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മെറ്റാലിക് വെയ്റ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ മെറ്റാലിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഈ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ആണോ ഇവിടെ എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി എന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഡി ഡി ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് മുതൽ അൻപത് എം എം ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ പ്ലംബ് ബോബിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി എം എം ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം മറന്നു പോകരുത് പ്ലംബ് ബോബിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി എം എം ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണേ സോ ഈ പ്ലംബ് ബോബ് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദറ്റ് ഈസ് വെർട്ടിക്കാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെർട്ടിക്കാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഒരു പ്ലംബ് ബോബിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഡി ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഈ പറയുന്ന ബോബ് അല്ലേ ഈ പറയുന്ന ബോബിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡി വെച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ഈ തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ദ ഡി ഈ വാല്യൂ ഡി തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡി ഡി അപ്പം ഈ വോളിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ നൈലോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഹാഫ് ഡി ആയിരിക്കും ഹാഫ് ഡി ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക മെയിനായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന പ്ലംബ് ബോവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും ഈ ഒരു പി എസ് സി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഒരു സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി എം എം ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കാലിറ്റി സെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതൊരു മൂന്നര പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താവുന്നേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻ യൂസ് ഓഫ് പ്ലംബ് ബോബ് സെറ്റ് ഈസ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് ദ പ്ലംബിനസ് ഓർ വെർട്ടിക്കാലിറ്റി ഓഫ് ദ വോൾ ഫേസ് അപ്പോൾ ഈ വോൾ ഫേസിൻ്റെ പ്ലംബിനസ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലംബ് ബോബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സംശയമില്ലല്ലോ രണ്ട് ഓൾസോ യൂസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ പ്ലംബ് പോയിന്റ്സ് ഡൗൺ വെർട്ടിക്കലി ഇൻ ലേ ഔട്ട് മാർക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ലേ ഔട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുകളിലത്തെ ആ ഒരു പൊട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് താഴേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലംബ് ബോബ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫർ പ്ലംബ് പോയിന്റ്സ് ഡൗൺ വെർട്ടിക്കലി ഇൻ ലേ ഔട്ട് മാർക്കിംഗ് ഓക്കെ മാർക്കിങ്ങിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പ്ലംബ് ബോബ്സ് വെർട്ടിക്കലി താഴേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും പ്ലംബ് ബോബ് സെറ്റ് എന്ത് വെച്ച് മെറ്റ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്നുകിൽ ബ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ബ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് ക്ലിയർ ആണേ അപ്പോൾ ബ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് വെച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലംബ് ബോബ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ മറന്നു പോകാൽ 